குட் மார்னிங் நமஸ்கார் வணக்கம் இன்னைக்கான டாபிக் மார்க்கெட்டிங் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் இந்த ரெண்டு டாபிக்கையும் நாம் ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்கலாம் முதல்ல நான் மார்க்கெட்டிங்கை பற்றி பேச போகிறேன் மார்க்கெட்டிங்னா என்னங்கிற விஷயம் எப்பெல்லாம் நம்ம மூளையில் வருதோ அப்போ நம்ம மூளையில் ஒரு எண்ணம் ஓட ஆரம்பிக்கும் என்னோட மூளையில் ஓடுனது இது மார்க்கெட்டிங் இஸ் அ ப்ராமிஸ் டு த கன்சியூமர் அதாவது டு த யூசர் நீங்க கன்சியூமர் கிட்ட என்ன சொல்றீங்களோ அதை செஞ்சு முடிப்பேன்னு ப்ராமிஸ் பண்ணிருப்பீங்க இப்ப என்னோட ப்ராடக்ட்ஸ் நேர்மையானது அது மட்டும் இல்லாம நீங்க அதை நம்பலாம் நான் ப்ராமிஸ் பண்ணதை நிறைவேற்றுவேன் இதுதான் குட் மார்க்கெட்டிங் பெஸ்ட் மார்க்கெட்டிங் என்ன நீங்க என்ன ப்ராமிஸ் பண்ணீங்களோ அதை விட அற்புதமா டெலிவர் பண்ணணும் அதுதான் பெஸ்ட் மார்க்கெட்டிங் அண்ட் சம்டைம்ஸ் பீப்புள் டேக் மார்க்கெட்டிங் இன் சைலோஸ் சில சமயங்களில் இந்த ப்ராடக்ட் இருக்கு இதுக்கு இந்த குவாலிட்டிஸ் இருக்குன்னு நாங்கள் உங்ககிட்ட சொல்லுவோம் பட் ஆஃப்டர் அ வாயில் அவங்க ஒரு விஷயத்த சொல்ல வருவாங்க ஆனால் அது முடிஞ்சு போயிடும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வேற என்ன சொல்லுவீங்க என்கிட்ட வேற ஐட்டம்ஸே இல்லைன்னு சொல்லுவீங்க ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் ரீசன் We should always take marketing as a whole. This is one silo that we will be able to do in a silo. It starts with R and D. I mean, if you have any product, you will be able to share the product and the product. You will be able to share the product and the product. You will be able to share the product and the product. எக்ஸாம்பிள் இந்த டேப்லெட்டோட சைஸ் பெருசாக இருக்கு அதை முழுங்கிறதுக்கு பேஷண்ட்டுக்கு கஷ்டமா இருக்கு அதோட சைஸை குறைக்க முடியுமா இல்லைனா அது ரொம்ப கசப்பா இருக்கு அதை பத்தி நீங்க ஏதாவது பண்ண முடியுமானு கேட்கலாம் பிளேவர் ரொம்ப மோசமா இருக்கு அதை சரி பண்ணுங்க இல்லைனா பேக்கிங் சரியில்லை அதை பத்தி ஏதாவது பண்ணுங்கன்னு சொல்லலாம் அதர்வைஸ் இதை உங்களால ஒரு சப்லிங்வல் டேப்லெட் மாதிரி சப்பி சப்பி சாப்பிட்ற மாதிரி பண்ண முடியுமா இதெல்லாம் கேட்கலாம் ஸோ இதுல இருந்து என்ன தெரியுது மார்க்கெட்டிங்கோட ஆரம்பம் ஆர் அண்டில இருந்து தான் தொடங்குது ஆர்என்டியில் அது சக்ஸஸ் ஆயிடுச்சுன்னா அடுத்தது என்ன ஆகும் அது உங்களோட ஃபார்முலேஷனுக்கு உள்ள நல்லா கவனிங்க ஃபேக்ட்ரிக்குள்ள உருவாகுது அப்படின்னா இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அந்த ஃபேக்ட்ரிக்கு உள்ளயும் மார்க்கெட்டிங்கோட இன்வால்வ்மெண்ட் இருக்கணும் அப்புறம் பேக்கிங்லாம் ரொம்ப அற்புதமாக இருக்கணும் த பேக்கிங் ஷுட் பி மாய்ஸ்டர் ஃப்ரீ அண்ட் முக்கியமாக அதுக்குள்ள லைட் போகக்கூடாது அப்படி போச்சுனாலும் அந்த மருந்துக்கு எதுவும் ஆகக்கூடாது குறிப்பாக டீக்ரேட் ஆகக்கூடாது பேக்கிங் அந்த அளவுக்கு ஃபென்டாஸ்டிக்காக இருக்கணும் ஏன்னா லுக் feel, taste, everything. அஞ்சு சென்சஸ்லையும் உங்களோட ப்ராடக்ட் அட்டகாசமாக இருக்கணும்னா நீங்க பேக்கிங்ல இருக்கிறவங்களையும் இன்வால்வ் பண்ணி ஆகணும் அடுத்தது ஃபைனான்ஸ்ல இருக்கிறவங்க இதில் எப்படி இன்க்ளூட் ஆகிறாங்கன்னா இனிஷியலி இவ்வளவு பணம் செலவாகும் அப்புறம் இப்படி பண்ணால் ப்ராடக்டும் நல்லா இருக்கும் இதெல்லாம் அவங்க கிட்ட சொல்லணும் அதுக்கு அடுத்ததாக வர்றது டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் அப்புறம் என்னென்னா லாஜிஸ்டிக்ஸ் எவ்வளவு சீக்கிரமாக நம்ம ப்ராடக்ட்ஸ் பேக்கிங் பண்றதுக்கு போய் சேரணும் எப்ப பேக்கிங் முடிச்சுட்டு திரும்ப கிடைக்கணும் அப்புறம் பழைய கார்டன்ஸ் எல்லாம் டெஸ்ட்ராய் பண்ணி ஆகணும் அதால எந்த நஷ்டமும் ஏற்படக்கூடாது பிகாஸ் ஃபாஸ்டஸ்ட் எக்ஸிக்யூஷன் இஸ் மேன் கைண்ட்ஸ் பிலாசபி எவ்வளவு சீக்கிரம் நீங்க கொண்டு போய் சேர்க்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் யு டாக் டு யோர் பீப்புள் ப்ராடக்டை பார்த்து அவங்க எல்லாம் ஆச்சரியப்படணும் பிகாஸ் எப்ப ஒரு ப்ராடக்டை நீங்க மார்க்கெட்டிங் பண்ண ஆரம்பிக்கிறீங்களோ அதோட சேல் எப்ப நடக்கும் சேல் அந்த மீட்டிங் ரூம்லயே நடந்துடும் எப்போ உங்களோட ரெப்ஸ் உங்களோட மேனேஜர்ஸ் அந்த ப்ராடக்டை பார்த்து செக் பண்ணி தென் அதை டேஸ்ட் பண்ணி ஃபீல் பண்ணி அதை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறாங்களோ ஐ மீன் எக்ஸைட்மெண்ட் ஆன் தேட் வெரி மோமெண்ட் யூ கம் டு நோ ஐ மீன் த ரியாக்ஷன் யூ கெட் அதிலிருந்தே இந்த ப்ராடக்ட் போகுமா போகாதான்னு தெரியும் இதிலிருந்து என்னோட கருத்தை நான் உங்ககிட்ட இப்போ சொல்ல விரும்புகிறேன் சீனியர் மோஸ்ட் மேனேஜர்ஸ் அப்புறம் ரெப்ஸ் கிட்ட அப்புறம் கம்பெனியில் இருக்கிறவங்க கிட்ட ஆர்என்டி அண்ட் ஃபேக்ட்ரிஸ் பேக்கேஜிங்கில் லாஜிஸ்டிக்ஸில் குவாலிட்டி அண்ட் இன்சூரன்ஸில் எல்லாருக்குமே பொறுப்பு இருக்கு ஸோ மார்க்கெட்டிங் ஒரு தனி டிபார்ட்மெண்ட்டாக இருக்க பாசிபிலிட்டியே கிடையாது ஏன்னா அடுத்தது நம்ம ப்ராடக்டை கன்சியூமர்ஸ் கிட்ட விற்கணும்னா அவங்கள இம்ப்ரெஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நிறைய பேரோட கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் நமக்கு தேவைப்படும் இதை நாம் எப்போவுமே நல்லா ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும் மார்க்கெட்டிங்னா என்ன இட்ஸ் அ ப்ராமிஸ் which we should over deliver over fulfill apra innor vishayam enna na ipo nama or dynamic ulagathila vaalndittirukom ellame romba vegama maarikitte varudhu udharanathukku oru varshathukku munadi nalla irundhathu ipo konjam okay va da irukku adu aduthavanga copy panni neraiya per andha madiri kondu varanga that means what indha vishayatha nalla note pannikonga adhavudhu every successful formula has an expiry date 
நீங்க எவ்வளவு சக்சஸ்ஃபுல்லான பொருளை கொண்டு வந்தாலும் சில நாட்களுக்கு அப்புறம் அது நிச்சயமா எக்ஸ்பைர் ஆயிடும் இதுதான் இயற்கை ஒரு காலத்துல பாத்தீங்கன்னா நம்ம பிரைஸ் ரொம்ப அஃபோர்டபுளா இருந்தது அண்ட் ஃபார் தேட் ரீசன் நமக்கு மக்கள் கிட்ட இருந்து நல்ல அப்ரிசியேஷன் கிடைச்சது நல்ல மார்க்கெட்டிங் ஷேர் கிடைச்சது இன்னைக்கு நம்ம வெறும் பிரைஸ பத்தியே பேசிட்டு இருந்தோம்னா ரெப்ஸ் எப்பவுமே பிரைஸ் பிரைஸ் தான் சொல்லுவாங்க அப்ப அது ஓடாது சில காலத்துல காம்பினேஷன்ஸ் ரொம்ப பெஸ்டா இருந்ததுன்னு சொல்லுவாங்க அது நிச்சயமா நமக்கு சக்சஸ கொடுத்திருக்கலாம் ஆனா இன்னைக்கு நிறைய கம்பெனிஸ் அதே மாதிரி கொண்டு வராங்க பாட்டம் ஆஃப் அப்ரோச் அதோட நம்ம ட்ரைனிங் அப்புறம் மக்கள் அவங்களோட உழைப்பு இது எல்லாமே தான் யூஎஸ்பிஸ் ஆஃப் மேன்கைண்ட் இந்த பழைய லாரல்ஸ்லயே நாம மாட்டிக்கிட்டு இருந்தோம்னா அப்ப நமக்கு எந்த மாதிரியான ப்ராடக்ட்ஸ் வேணுமோ அதை நம்மளால உருவாக்க முடியாது லீடர்ஷிப் கூட ஒரு நல்ல ரிலேஷன்ஷிப் எப்பவும் இருந்துகிட்டே இருக்கணும் We should keep evolving, should keep changing ourselves. We should improve ourselves. Now, we have done this for 4 years. If you tell me the highlight of this year, I will tell you the highlight of this year. DMF Grade API Medicines. That's why we are so aggressive and aggressive. We are not aware of consumers, doctors, chemists, pharmacists. We are not aware of this. 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 விவரிக்கப்பட்டிருக்கும் அதில் எவ்வளவு இம்ப்யூரிட்டிஸ் இருக்கு அந்த இம்ப்யூரிட்டிஸால் என்னென்னலாம் பண்ண முடியும் அதோட டாக்ஸிக் ரிப்போர்ட் எவ்வளவு இருக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட பர்சன்டேஜுக்கு மேலே இருக்கா இல்லையா அதை பற்றின நாலேஜ் இருக்கா இல்லையா இது எல்லாத்தையும் பார்க்கும் பிகாஸ் இந்தியன் ஃபார்மசூட்டிக்கல்ஸ்லேயும் அப்புறம் டிஎம்எஃப்லேயும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அரை பர்சன்ட் தான் வித்தியாசம் இருக்கும் இல்லைனா ஒரு பர்சன்ட் கூட இருக்கலாம் ஒரு பேச்சுக்கு சொல்கிறேன் இன்டென்ட் டேப்லெட்ஸ் நீங்கள் பத்து எடுத்துக்கிறீங்க உங்களுக்கு ஏதாவது அக்யூட் ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்தால் நீங்கள் பத்து டேப்லெட்ஸாக அஞ்சு நாள் எடுத்து குணமாயிடுவீங்க பரவாயில்ல ஜஸ்ட் இமேஜின் நீங்கள் வந்து அதே பொருளை அதாவது அதில் அரை பர்சன்ட் தான் இம்ப்யூரிட்டிஸ் இருக்குது இல்லைன்னா அதில் இருக்கிற டாக்ஸின்ஸை பற்றி உங்களுக்கு தெரியாது ஆனால் பத்தாயிரம் டேப்லெட்ஸை சாப்பிட்றீங்க எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ரெண்டு மாத்திரை சாப்பிட்றீங்க மார்னிங் அண்ட் ஈவினிங் ஆன்டி டயபெட்டிக் சாப்பிட்றீங்க சம் பிஷர் இஸ் ஆன்டி டயபெட்டிக் அண்ட் ஹைபர்டென்சிவ் ஆஸ்வெல் ஒரு டேப்லெட் போடுறீங்க ஃபார் ஹைபர்டென்ஷன் மூணு டேப்லெட் ஒரு மாதத்துக்குன்னா எத்தனை மாத்திரை நைன் நைன் ஹண்ட்ரட் அதாவது ஒரு மாதத்துக்கு நைன்டி அப்படின்னா ஒரு வருஷத்துக்கு தௌசண்ட் பத்து வருஷத்துக்கு டென் தௌசண்ட் இருபது வருஷத்துக்கு ட்வெண்ட்டி தௌசண்ட் இப்போ இமேஜின் பண்ணி பாருங்க இப்போ இதில் அந்த ஹாஃப் பர்சன்டேஜ் இம்ப்யூரிட்டிஸ் இருக்குல்ல அது பெரிய தீமையை உண்டு பண்ணும் அண்ட் தேட்ஸ் ஒன் ரீசன் இப்போ இந்த டிஎம்எஃப் கிரேட் மெடிசன்ஸை பற்றி அதிகமாக பேசப்படுறதுக்கு அப்புறம் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபியூச்சரில் என்ன ஆகும்னு சொல்லவா என் ஃபார்மா இண்டஸ்ட்ரி மூணு விதமான ப்ராடக்ட்ஸ் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஒன்று ஜென்ரிக் ப்ராடக்ட்ஸ் இன்னொன்று பிராண்டட் ஜென்ரிக்ஸ் அப்புறம் மூணாவது டிஎம்எஃப் கிரேட் ஏபிஐட பிராண்டட் ப்ராடக்ட்ஸ் நம்ம பேசிக்கலாக இப்போ அந்த பக்கம் தான் மூவ் பண்ணுறோம் இதை நம்ம சீக்கிரமாகவே உணர போகிறோம் சூனர் தேன் லேட்டர் பெஸ்ட் ஆஃப் த கம்பெனிஸ் வில் டெஃபினெட்லி கம் இன் திஸ் லைஃப் அண்ட் வி ஆர் ஹோப்பிங் ஃபார் தேட் ஒரு ஜேர்னியை நீங்கள் ஆரம்பிக்கும் போது அந்த ஜேர்னி கொஞ்சம் ஸ்லோ ஃபேஸாக இருக்கும் அதை நாம் கொஞ்சம் லைட்டாக எடுத்துக்கிறதுக்கும் வாய்ப்புகள் இருக்கு சீரியஸாக எடுத்துக்க மாட்டோம் பட் இஃப் யூ ஆர் கன்சிஸ்டன்ட்லி அண்ட் கண்டினியூஸ்லி டாக்கிங் அபவுட் தட் ப்ராடக்ட் அதாவது அந்த ப்ராடக்டை பற்றி மட்டுமே பேசினீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு கம்பவுண்டிங் எஃபெக்ட் இருக்கும் அதாவது நாலு வருஷத்துக்குள்ள இப்போ தான் எல்லாருக்கும் ஓரளவுக்கு புரிய ஆரம்பிச்சிருக்கு பீப்புள் ஹவ் ஸ்டார்டட் ரெகக்னைசிங் அவர் மேன் கைண்டியன்ஸ் பை டிஎம்எஃப் இது ஒரு நல்ல மாற்றம் தான் So keep it up. We are very proud of you. நீங்கள் எடுத்து வச்சிருக்கிற இந்த அடி அது லைட்டராக போகாமல் எப்போவுமே ஒரே லெவலில் இருக்கணும் இதோட ஸ்பீடில் ஒரு கன்சிஸ்டன்சி இருக்கணும் அப்போ தான் ஒரு வருஷத்துக்குள்ளேயே கன்சியூமர் வில் பிகம் வைசர் இன் டிஎம்எஃப் நான் பேச போகிற ரெண்டாவது பாயிண்ட் என்னென்னா மேனேஜ்மெண்ட் வாட் இஸ் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் வாட் இஸ் லீடர்ஷிப் இட்ஸ் அ ப்ராமிஸ் இட்ஸ் அ கமிட்மெண்ட் to the juniors around to the to the mankindians nama enna promise solluvomo adha nama neraveetradukulla 
எந்த விதமான சாக்கு போக்குகளையும் சொல்லக்கூடாது அதாவது உங்க நம்பிக்கை இருக்குல்ல அதை விடவும் நல்லா பண்றதுக்கு நீங்க முயற்சிகளை எடுக்கணும் நாம ரொம்ப அற்புதமா வேலை செஞ்சு காட்டணும் அதுல உங்களுக்கும் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு அண்ட் ஐம் டாக்கிங் ஆன் பிகாஃப் ஆஃப் ஆல் த டாப் ஹெட்ஸ் அண்ட் ஜெடம்ஸ் ஸ்டேட் ஹெட்ஸ் ரீஜனல் மேனேஜர்ஸ் என என்னோட கருத்துப்படி ரீஜனல் மேனேஜர்ஸ் ஆன் வேர்ட்ஸ் இது வந்து சொல்லப்போனா உண்மையிலேயே ரொம்ப பொறுப்பான விஷயம் நீங்க ஒரு விஷயத்த சொல்றீங்க யூ வாக் அண்ட் டாக் அதாவது நீங்க ஒரு விஷயத்த சொல்றீங்க அதை சொல்லிட்டு நீங்க பண்ணாம இருக்க கூடாது இத நான் ஏன் சொல்றேன்னா அதர்வைஸ் பீப்புள் வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் உங்ககிட்ட வெறும் பேச்சு தான் இருக்கு உங்ககிட்ட செயல் இல்லைன்னு புரிஞ்சுப்பாங்க அதாவது உங்களுக்கு வெளியில காட்டுறதுக்கு வெறும் டெசிக்னேஷன் மட்டும்தான் இருக்கு அதுக்கு முன்னாடியோ இல்ல பின்னாடியோ ஸ்கில்ஸ் இல்ல தைரியம் இல்ல லீடர்ஷிப் குவாலிட்டிஸும் இல்ல இது வந்து ஒருபோதும் நடக்க கூடாது இன் மேன் கைண்ட் அதனால ஒரு விஷயத்த நல்லா மனசுல வச்சுக்கோங்க நீங்க என்ன சொல்றீங்களோ அதை விட நல்லா டெலிவர் பண்ணணும் அதை விட நீங்க குறைவா பண்ணா நிச்சயமா மக்கள் டிசப்பாயிண்ட் ஆவாங்க நீங்க சரியா டெலிவர் பண்ணலன்னா அவங்க கோவப்படுவாங்க அண்ட் ஏமாத்தப்படுவாங்க அதனால புத்திசாலித்தனமா இருங்க ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் நீங்க யாரையாவது எதையாவது செய்ய சொல்றீங்கன்னா அதை பெஸ்டா பண்ண சொல்றீங்கன்னா தென் இத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது ரொம்ப ஆழமான விஷயம் அதாவது நம்ம மூளையோட பாதையை அடைய இதயத்தின் வழியா தான் போகணும் நான் சொல்ல வரது என்னன்னா நீங்க முதல்ல மக்களோட மனச டச் பண்ணணும் தென் அப்பதான் அவங்களுக்கு உங்க மேல நம்பிக்கை வரும் இது நிச்சயமா ரிவர்ஸ் ஆக கூடாது நீங்க முதல்ல இந்த வேலையை செஞ்சு முடிங்க எனக்கு இது நடந்தாகணும் எனக்கு இந்த மாதிரி வெற்றி வேணும் புத்திசாலித்தனமா வேலை செய்யுங்க இல்ல சார் இந்த மாதிரி எல்லாம் நடந்துக்க கூடாது இதை எப்பவும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நான் திடமா நம்புற விஷயம் என்னன்னா எப்பெல்லாம் நீங்க எந்த ஒரு வேலையை செஞ்சாலும் அப்பதான் நிறைய தப்பு நடக்கும் அதுவும் அடிக்கடி தப்பு நடக்கும் ஆனா நீங்க எந்த ஒரு வேலையையும் மக்களுக்காகவோ இல்ல அவங்க நலனுக்காகவோ பண்ணும் போது அவங்களுக்கு அதிக காலம் பயன் கிடைக்கிற மாதிரி செஞ்சா அது ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நீங்க எப்பவுமே லாங் ரன்ல இருக்கணும் அப்பதான் ஜெயிப்பீங்க அதுவே நீங்க ஷார்ட் டேர்ம்ல இருந்தீங்கன்னா அதாவது உங்களோட காம்படிட்டர்ஸ் இல்லைன்னா உங்களோட கலீக்ஸ் ஷார்ட் டேர்ம்ஸ் மூலமா உங்களை பீட் பண்றாங்கன்னு வைங்களேன் பட் இன் லாங் டேர்ம் கம்பவுண்டிங் எஃபெக்ட் அதுதான் லாங் டேர்ம்க்கு எப்பவும் நல்லா இருக்கும் அந்த இடத்துல நீங்க தான் பிக் வின்னரா இருப்பீங்க இதை நீங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் இதை எப்படி சொல்ல உதாரணத்துக்கு நீங்க ஜிம்முக்கு போறீங்க நீங்க அங்க போற முதல் நாள் உங்களையே கண்ணாடியில பாக்குறீங்க உடனே உங்களோட பாடிக்கு ஷேப் கிடைச்சிடுமா இல்ல பத்து நாள்ல கிடைச்சிடுமா இல்ல ஒரு மாசத்துல தான் கிடைச்சிடுமா இல்ல இட் டேக்ஸ் மாச கணக்கில் ஆகும் நீங்க சரியா எக்ஸசைஸ் பண்ணணும் உங்களுக்கு நல்ல கோச்சிங் கிடைக்கணும் ரைட் மெத்தட் ஆன் த செகண்ட் சைட் சிலர் ஜிம்முக்கு போறாங்க ஆனா அங்க அவங்களோட ட்ரெயினர் அவங்களுக்கு ஸ்டெராய்ட்ஸ கொடுக்குறான் ஒரு மாசத்திலேயே அவன் உடம்பு நல்லா ஃபிட் ஆகி அவன் பார்க்க ரொம்ப அற்புதமா இருப்பான் அவன் எல்லார்கிட்டையும் உடம்ப காட்டும் போது நீ ஃபெயில் ஆயிடுற அதாவது நீங்க ஒரு மாதிரி டிசப்பாயிண்ட் ஆயிடுறீங்க நானும் இவ்வளவு மாசமா ஒர்க் அவுட் பண்றேன் ஆனா எனக்கு இன்னும் ஷேப்பே வரலன்னு இதுல நீங்க ஒன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கணும் வாட் ஹேப்பன்ஸ் ஆஃப்டர் ஃபியூ இயர்ஸ் கொலாப்ஸ் ஆயிடுவாங்க ப்ராப்ளம்ஸ் வரும் அவனோட நீஸ் அவனோட மசில்ஸ் அவனோட போன்ஸ் எல்லாத்துலயும் பிரச்சனைகள் வரும் பர்சனாலிட்டி மொத்தமா போயிடும் ஆன் த செகண்ட் சைட் யாரு பல மாசங்களா கடினமா உழைச்சு தன்னோட பெஸ்ட காட்டுறானோ அவன் சக்சஸ் ஆயிடுவான் இந்த விஷயத்த அடிக்கடி மக்கள் கிட்ட சொல்ல வேண்டி வருது அது மட்டும் இல்லாம இந்த விஷயத்த நீங்க மறக்க கூடாது அப்புறம் ஈவன் த மோஸ்ட் டெவலப்டு பர்சன்ஸ் ஆர் அதாவது இட்ஸ் லைக் அண்ட் ஆஃப் பெஸ்ட் கார் இன் த வேர்ல்ட் இந்த பெஸ்ட் கார் இருக்கே அது ஸ்மார்ட் கார் அதாவது பெஸ்ட் கார் அது எப்ப பெஸ்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்கும் அது பெஸ்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்கணும்னா அதோட டயருக்குள்ள காத்து சரியா இருக்கணும் அதுக்கு என்ன அர்த்தம் உங்களோட மைண்டுக்குள்ள சந்தோஷம் நிரம்பி இருக்கணும் மனுஷன் எதுக்கெல்லாம் சந்தோஷப்படுறான் பேஷன் பாசிட்டிவிட்டினா என்ன அந்த அற்புதமான பியூட்டிஃபுல் காருக்குள்ள கரெக்டா காத்து நிரம்பி இருக்கணும் அந்த செகண்ட் சைட் இன்ஜின் பெஸ்ட் கார் பெஸ்ட் ஆனா டயர் ரொம்ப மோசமா இருக்கு பிளாட்டா இருக்கு உள்ள சரியா காத்தே இல்லை அப்ப நிச்சயம் அந்த கார் நல்ல பெர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்காது ஸோ டெவலப்மெண்ட் பண்ணும் போது ப்ராமிஸ் கொடுக்கும் போது அதை சொல்லும் போது நம்ம மனசுல ஒரு சந்தோஷம் கிடைக்குது இல்லையா ஒரு விதமான ஹாப்பினஸ் கிடைக்குது இல்ல அதை நீங்க வெளிப்படுத்தணும் அண்ட் தேட் கேன் கம் வென் யுவர் சப்போர்ட்டிங் பீப்புள் ஹெல்பிங் பீப்புள் அண்ட் 
giving them pat on the back avangala ninga paaratanum last but not the least car oda brakes sariya irukanum appra enna aganum கார் தன்னோட பெஸ்ட் ஸ்பீட்ல அதாவது ஹையஸ்ட் ஸ்பீட்ல போகணும் கார்ல பிரேக் இருக்கும் அதுதான் காரோட ஸ்பீட குறைக்கும் மக்கள் நினைக்கிறாங்க இதே மாதிரி தான் பாலிசிஸும் எல்லாத்தையும் கொடுங்க பெஸ்ட் அட்மாஸ்பியர கொடுங்க பெஸ்ட் ரிசோர்சஸ் கொடுங்க ஆனா பாலிசி சரியா இல்லைன்னா கம்ப்ளீட்டா கொலாப்ஸ் ஆயிடும் அந்த இடத்துல மேனேஜர்ஸ் ஆர் சப்போஸ் டு பி ஸ்ட்ரிக்ட் அண்ட் ரொம்ப கண்டிப்பானவனா இருக்கணும் ஒருவேளை யாராவது கரப்டடா இருக்கலாம் இல்லைனா ரிசோர்சஸ் சரியா பயன்படுத்தாம இருக்கலாம் அதுக்காக தானே அவங்களை வச்சிருக்கோம் அந்த இடத்துல அவங்க கரெக்டா வேலை பார்க்கலன்னா இல்ல செய்யற வேலை சரியா இல்லைன்னா அது தப்பு தப்புன்னு தெரிஞ்ச உடனே அவன் அதை ஸ்டாப் பண்ணிடணும் சில நேரங்கள்ல சில பேர் தேவையில்லாத எக்ஸ்கூசஸ் சொல்லுவாங்க சார் அவன் மிஸ்யூஸ் பண்ணா அந்த விஷயம் எனக்கு தெரியாம போயிடுச்சு எனக்கு தெரியவே இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க இங்க நான் ரெண்டு விஷயத்த சொல்றேன் ஒன்னு நீங்க முட்டாளா இருக்கணும் புத்திசாலி இல்ல இல்ல உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ரெண்டு விதத்திலையும் தப்பு உங்க மேல தான் இருக்கு நீங்க எந்த நிலையில இருந்தாலும் உங்களுக்கு என்ன நடக்குதுன்னு எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கணும் வித் திஸ் ஐ விஷ் யூ ஆல் தி பெஸ்ட் குட் லக் சந்தோஷமா இருங்க ஹாப்பி துர்கா பூஜா தீபாவளி ஹாப்பி பகு பீச் அண்ட் ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் எல்லாரும் உங்க வேலையை நல்லா பாருங்க ஆரோக்கியமாகவும் வாழுங்க